ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೇಕು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನಾನು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೇನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೂರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡೋ ಮೆಮೊರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಚಿಪ್ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆ
ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಓ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಯಾರು ನೀವೇ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮೋಟರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ಜಿ ಬಿ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೋರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದರ ಆಕ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬದಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ಬದಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು
ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಸಾ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ ಐ ಫೈ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಫೈ ಏಟ್ ಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೈ ಎಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೈ ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಐ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ದೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಜಿ ಬಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋಬಹುದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ